இன்றைக்கி காலையில் விடிய காலையில் நான்கு மணிக்கு வந்து இந்த ஒரு டெட் பாடி வந்து நாங்கள் ரெக்கவர் பண்ணி அவர் நரேசன்றவர் வந்து காலையில் ராயப்பேட்டை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சோம் அதை தொடர்ந்து மறுபடியும் நாங்கள் வந்து ரெஸ்கியூ ஆஃப் பணிகள் வந்து அதாவது மீட்பு பணியில் தொடர்ந்து கண்டினியூவாக ஈடுபட்டுட்டு இருக்கும்போது இப்போ வந்து மதியம் இரண்டு மணி அளவில் வந்து இன்னொரு ஒருத்தர் ஜெயசலன்ற அவர் உடலையும் வந்து மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வச்சோம் சார் எங்களுக்கு கிடைத்த தகவல் என்னென்னா ரெண்டு பேர் வந்து இதில் மூழ்க இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஸோ அவங்க வந்து அதை அதுக்கப்புறமா ரெண்டு நாள் ஆனதுக்கப்புறமா ரெண்டு நாள் ரெண்டு பேர் மூழ்கி இருப்பாங்கன்னு கன்ஃபார்மாக சொன்னாங்க ஸோ அந்த பிரதேசத்தில் வந்து நாங்கள் சர்ச் பண்ண ஆரம்பித்தோம் அந்த ரெண்டு பேருமே வந்து இப்போ கிடச்சிட்டாங்க ரெண்டு ரெண்டு படியும் கிடச்சிருச்சு சார் அது இப்போ வந்து பணி வந்து முழுமையாக முடிவடையல இன்னொரு தடவை சர்ச் பண்ணிட்டு தான் எதுவும் இல்லைன்ற பட்சத்தில் தான் பணி முடிவடையும் பணி இப்போ தொடர ஆமாம் சார் இப்போ கண்டினியூ தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்கும் அந்த இதுவரைக்கும் தேடுந்த தேடல் பணியில் வந்து தேசிய பேதும் தெரியல ஒரு கண்டெய்னர் இருந்தது அதுவும் கொஞ்சம் உடஞ்ச மாதிரி இருந்தது ஒரு ஜென்ரேட்டர் செட் ஒன்று இருந்தது அது இப்போ வரைக்கும் அதில் தான் நடந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் மேற்கொள்ளக்கூடிய இன்னும் இப்போ மீட்பு பணியில் தான் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிய வரும் சார் இருபத்தைந்து பேர் கொண்ட குழுக்களாக கடந்த நாலு நாட்களாக வந்து இந்த மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்தோம் சார் எண்பது அடி பள்ளம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் முதல் நாள் வந்த பொழுது எண்பது அடி பள்ளத்தில் வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி நிறைஞ்சி தண்ணீர் நிறைஞ்சி இருந்தது ஸோ அந்த டைமில் வந்து எங்களுக்கு வந்து கிடைத்த தகவலின்படி ரெண்டு பேர் வந்து இதில் மூழ்கி இருக்க வாய்ப்பு உள்ளது அப்படின்னு தலை கொடுத்தாங்க அந்த தகவலின் பேரில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக வந்து மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டு வந்திருந்தோம் கடந்த நாட்கு நாட்களாக மழையும் கண்டினியூவாக இருந்ததுனாலேயும் தண்ணி அதிகமாக இருந்ததுனாலேயும் வந்து எங்களால் வந்து அது அந்த பாடியை வந்து ரெக்கவரி பண்ண முடியாது கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்துச்சு இப்போ மழை குறைஞ்சதுக்கப்புறமும் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா நிறைய பம்பு வச்சு வெளியில் தண்ணியை வந்து வெளியேற்றி விட்டு தண்ணீரை வெளியேற்றின பின்ன அப்புறமா வந்து ஆழம் அதிகமாக இருந்தது உள்ளே வந்து பார்க்கும்போது வந்து என்னென்ன உள்ளே நாங்கள் இறங்கி சர்ச் பண்ணும்போது பெரிய பெரிய பிளாக் ஹோல்ஸஸ்ஸு நிறைய பெரிய கனமான வந்து சிமெண்ட் கற்கள் அது மாதிரி நிறைய டெப்ரிஸ்லாம் இருந்தது இப்போ என்ன பண்ணோம்னா திரும்ப வந்து ஹெவி டியூட்டி கிரேன் வர வச்சு அது மூலிமா வந்து அந்த ஜேசிபியை உள்ளே இறக்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு பக்கத்துலேருந்து வந்து அந்த கற்களையும் மண்களை மண் தூள்களையும் வந்து அப்புறப்படுத்தினதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி காலையில் விடிய காலையில் நான்கு மணிக்கு வந்து இந்த ஒரு டெட் பாடி வந்து நாங்கள் ரெக்கவர் பண்ணி அவர் நரேசன்றவர் வந்து காலையில் ராயப்பேட்டை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பிச்சி வச்சோம் அதை தொடர்ந்து மறுபடியும் நாங்கள் வந்து ரெஸ்கியூ ஆஃப் பணிகள் வந்து அதாவது மீட்பு பணியில் தொடர்ந்து கண்டினியூவாக ஈடுபட்டு இருக்கும்போது இப்போ வந்து மதியம் இரண்டு மணி அளவில் வந்து இன்னொரு ஒருத்தர் ஜெயசலன்ற அவர் உடலையும் வந்து மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வச்சோம் சார் இதான் கடைசி பாடின்னு வந்து நாங்கள் உறுதிப்படுத்தலை சார் இன்னும் எங்களுக்கு கிடைத்த தகவலின்படி ரெண்டு பேரும் மூழ்கி இருக்கக்கூடும் வாய்ப்பு ரெண்டு பேரும் மட்டும் தான் மூழ்கி இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி ரெண்டு பேரும் மட்டும் தான் சார் நாங்கள் இப்போ மீட்டு கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ வந்து இன்னும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முடிஞ்சதுன்னு இல்லை இப்போ மறுபடியும் சர்ச் பண்ணுவோம் வேறு எதுவும் இல்லைன்னு வச்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த வந்து பணி வந்து நிறைவடையும் சார் இருக்கலாம் இன்னும் இருக்கலாமா சார் ஆட்கள் வேறு இப்போ மறுபடியும் வந்து சார் நாங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணுவோம் கண்டினியூவாக சர்ச்சு போயிட்டுருக்கோம் ஏதாவது இருந்தால் இருக்கவும் நேரடிலாம் இல்லாமலும் போகலாம் இருந்ததுன்னா வந்து கண்டிப்பாக ரெக்கவர் பண்ணுவோம் சார் இது இல்லைன்ற பட்சத்தில் தான் வந்து ஆஃப்ஸ் க்ளோஸ் ஆகும் சார் விபத்துக்கான காரணம் கண்டிப்பாக காரணம் வந்து எதுவும் தெரியல சார் எங்களை பொறுத்து நாங்கள் வந்த வரைக்கும் உள்ளே வேறு இறங்கி வேலை செஞ்சு பார்த்த வரைக்கும் என்னென்னா மண் சரியும் அந்த மழை நீரால் எதுவும் தான் வந்து தெரியுது சார் வேறு எதுவும் மட்டும் மொத்தம் எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணாங்க தீயணைப்பு படையில் எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணாங்க மொத்தம் எத்தனை அதாவது வந்து இப்போ தீயணைப்பு படையினரும் வந்து இப்போ எங்கள் கூட இருந்தாங்க ஆனால் அவங்க எத்தனை பேரும் தெரியல எங்கள் குழு வந்து நாங்கள் இருபத்தைந்து பேரை கொண்ட குழு தொடர்ச்சியாக வந்து நான்கு நாட்களாக தண்ணீர் இருந்த போதும் டீப் டைவர் ஸ்கூபா செட்டை வச்சு நாங்கள் சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தோம் தண்ணீர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியேற்றின பின்னும் வந்து நாங்கள் எங்கள் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு நாங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து மீட்பு பணி பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த டீப் டைவர்ஸ்களுக்கே ரொம்ப சவாலான தான் இருந்தால் இப்போ மண் சரிவு இருக்கா தொடர்ந்து அங்கே மண் சரிவு இருக்கா என்ன நிலவரம் இப்போலாம் மண் சரிவு இல்லை சார் இப்போ மண் சரிவு வந்து டீப் டைவர்ஸ் வந்து அங்கே சோதனை பண்ணாங்கன்னு சொன்னி அதில் வந்து உங்களுக்கு டீப் டிரைவர் வந்து சார் வந்த ஃபர்ஸ்ட் நாள் அன்னைக்கு எண்பது அடி ஆழம் ஃபுல்லாக தண்ணி இருந்த அன்னைக்கு சர்ச் பண்ணாங்க இப்போ தண்ணி இல்லை சார் இப்போ அந்த ஆழம் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டிலேருந்து சிக்ஸ்டி வரைக்கும் இருக்கும் சார் உங்களுக்கு இரண்டு பேர் வந்து உடல்கள் இருக்கிறதா உங்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது இந்த தகவல் கிடைத்த அடிப்படையில் நீங்கள் பணிகளை வந்து மேற்கொண்டீங்க இப
இன்னொரு தடவை சர்ச் பண்ணிட்டு தான் எதுவும் இல்லைன்ற பட்சத்தில் தான் பணி முடிவு பணி இப்போ தொடர் ஆமாம் சார் இப்போ கண்டினியூ தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்கும் சார் அரசினுடைய ஒத்துழைப்பெலாம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் எல்லாமே கிடைக்கப்பட்டுதா நீங்கள் உங்கள் உங்களுடைய ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும்ல அதை நீங்கள் சொன்னீங்களா அரசுக்கிட்ட அவங்களோட ஒத்துழைப்பு எப்படி இருந்தது அவங்கள்து எல்லாமே வந்து நல்லா தான் சார் கோஆப்ரேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க எந்த ஒரு அவங்க தரப்பில் வந்து எந்த ஒரு இடையூறுகளும் கிடையாது நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாளே வந்த அன்றைக்கே வந்து இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டாங்க இந்த மாதிரி இதுன்னு உங்களுக்கு என்ன உதவி வேணாலும் கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க தான் வந்து இந்த கிரெயின் வகையிலலாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தது அதில் வந்து நமக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சார் சார் இப்போ உள்ள இன்னும் வேறு கண்டனர் அந்த மாதிரி ஜேசிபிலாம் மூழ்கி இருக்கிறதா ஒரு தகவல் சொல்கிறாங்க அது எப்படி இன்னும் அது கண்டறியப்பட்டதா உங்களுக்கு ஜேசிபியெல்லாம் நாங்கள் வந்து நாங்கள் இது வரைக்கும் தேடுந்த தேடுதல் பண்ணதில் வந்து ஜேசிபி எதுவும் தெரியல ஒரு கண்டெய்னர் இருந்தது அதுவும் கொஞ்சம் உடஞ்ச மாதிரி இருந்தது ஒரு ஜென்ரேட்டர் செட்டு ஒன்று இருந்தது அது இப்போ வரைக்கும் அதில் தான் நடந்திருக்கு இதுக்கப்புறம் மேற்கொள்ளக்கூடிய இன்னும் இப்போ வெட்டு பணியில் தான் வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு தெரிய வரும் சார் விஆர் ஃப்ரோம் ஃபோர்த் பட்டாலியன் என்டிஆர் பார்க்கோணம் விஆர் ஒர்க்கிங் வெலச்சேரி ஆஃப் சொசைட்டல் ஃபோர் லாஸ்ட் ஃபோர் டேஸ் டுடே மார்னிங் அபவுட் ஃபோர் தேர்ட்டி வி கோட் வி ரிகவர்ட் ஒன் போர்டி ஆஃப்டர் தேட் வி ஸ்டார்ட் சர்ச்சிங் அகெயின் அண்ட் அட் அபவுட் டூ ஆஃப் குளோக் வி கோட் அன் அதர் போர்டி வி வில் We were working last 4 days, 24 hours. We have one team in and we have 25 person in our team. We have deep divers also. First two days we searched by our deep divers. And after that we used the heavy machinery to drainage the water and use the JCB and other machinery. Then we will remove, we remove the debris and water. After that we got two bodies. So the rescue process is over or not at all? Once we will search again the whole area, if we didn't found anything, we will close the rescue. The reality report says there is a container struck inside. What happened to the container? Sir? Yeah, there is a container but uh, this is empty. Okay. We got a complaint about uh, two bodies and uh, that we recovered the two bodies. The casualties are over or uh, It's maybe over. It's maybe over. Maybe over. Maybe Some right. other persons in the local authority told that we got, they got only two body complaints. But we searched the area once again and if we didn't found, we closed our ops. So there is a chance to investigate casualties? Very less, very less chances. Okay.